in clinic here, Afia, and my pencil doctor for more epopo. Napletia Mada, Sikuya Law in our Sema Upizi Bila Utamu Ni Hatari Upizi Bila Utamu Ni Hatari Sizagi na Fanya to fit in Balimbali, you are Mosiana at Mapizi, na Konine Mosiana at Mapizi and Alega Lega, na Nokana na Jambo Yipia and Balon Gependa and Kushirikisha, Sikuhi Yaleo. Ni jambo yipia, lakini la muhimu sana kuliko kawaida. Naungwa mkono na daktari moja wa kike kutokea kule eh, Canada ambaye anaitwa Vic Start, director wa Family Counseling Center in Montreal, Canada. Anasema maneno haya nitasoma kwa Kiswahili, nitasoma kwa Kiingereza alafu nitarudi kwa Kiswahili. Anasema hivi as a marriage counselor, it break my heart to meet couples in the midst of divorce that could have been prevented if they had taken their sexual problems more seriously. As a marriage counselor, it break my heart to meet couples in the midst of divorce that could have been prevented if they had taken their sexual problems more seriously. Kwa ni mtu ambaye amepewa madaraka makubwa sana katika kutoa ushauri juu ya familia katika mji mkuu wa Canada, Montreal. Na nakutana na watu ambao wanakutana na watu wengi sana. Na mtu kama huyu akizungumza mambo ambayo anayazungumza katika inchi ya taifa ambalo limeendelea ambapo wanaonekana watu wana uhuru mkubwa sana kuzungumzia masuala sora ya seksi lakini anasema kwamba bado watu wana aibu juu ya kushughulikia matatizo yao katika tendo la ndoa. Na kwa kuwa tendo la ndoa huwezi kaliondoa lina kazi yake muhimu kama vile macho na miguu ya inakuwa na kazi muhimu ni jambo la msingi sana tufahamu kwamba quality Ubora wa tendo la ndoa ni jambo la msingi sana. Sio wingi ni quality. Na mbona nisikilize? Sio wingi, lakini ni quality. Sasa hii inakuletea leo. Kwamba mwanamke au mwanaume anapizi, anamaliza lakini sio katika kiwango kile katika ubora ule ambao unasababisha huyu mtu atosheke na huyu mtu. Sasa kuna kitu ambacho kinaitwa kwenye saikolojia na mambo ya sex, sexology kwa maneno mengine kinaitwa ruined orgasm yani ni kupizi kuliko haribiwa na mbona nisikilize kupizi au kufika kileleni kuliko haribiwa yani umefika kileleni lakini haujafika kileleni naomba nikusomee definition yake ilivyo kwa wataalamu wa sexology alafu nitakuelezea kwa Kiswahili sawa nasema hivi if orgasm is inevitable and happens after stimulation has been removed it will be less intense and less satisfying that is why it's called ruined orgasm so maybe iwapo mtu anafika kileleni na inatokea baada ya ule msuguano kati ya mwanamke na mwanaume kupungua au kupotea sawa haitakuwa na uzito mkubwa sawa haitakuwa na uzito mkubwa na haitakuwa na uwezo wa kumtosheleza nasema less satisfying kisa unashangaa kwa nini mwanamke anamke anamume mzuri anamume anamfikisha kileleni lakini ana bado anafika kileleni unakuta mwanamke sema namba tindo la ndoa mwangu kila siku lakini anachepuka unaweza kuona ni kwamba hajapata kitu ambacho kimejaa anapata kitu ambacho ni nusu na anajua kicho jaa kikoje <laughs> Unaweza kuona jingine kwa ngumu eh pale ambapo mtu ashatembea na wanaume watano kabla yako wewe mtu ashatembea na wanawake saba kabla yako wewe anajua kufika kileleni kuliko jaa kukoje na kufika kileleni kuliko nusu kukoje Kasa hii inaleta shida kwenye ndoa mtu anashinda kwa anashinda kujielewa kwa nini natamani wanawake wengine wakati na mke kwa nini natamani wanaume wengine wakati na mume na mume wangu anajitahidi unashangaa sasa ni jambo msingi uweze kuelewa kwamba u, kama kwenye mahusiano ya kimahaba una kazi kubwa ya kujaza ufikaji kileleni wa mpenzi wako. 
Nampak aku sembah satu benda nyingkin eh. Sawa. Sawa. Ini mereka tafsir moja kwa moja. Sawa. Katika njia ya kufanya mapenzi itwayo bidism, DDSM. Inahusiana na kuminyana minyana sana kumizana kidogo, sawa. Katika njia ya kufanya mapenzi itwayo bidism, D A B D S M. Kwa wale ambao wanafahamu Kiingereza iangalie. B D S M iangalie kwenye Google. Ni njia ya moja kufanya makusudi ili mwenzie asifike kileleni kwa kushindwa mkubwa. Lengo lake ni kwamba yeye au kama bosi afikishe kileleni kwanza yeye ndipo aanze kuangalia jinsi gani atakufisha mwingine. Hiyo inaitwa bidism. Yaani kuna mwingine anaitwa dominant, mwingine anaitwa submissive. Sasa <laughs> baada ya kufanya tafiti watu wengi sana hii inaitwa ruined orgasm kufika kileleni kusiko kamilika kufika kileleni kusiko ja ruined orgasm ambayo nimeizunguzia sawa so, anasema hivi orgasm are best when stimulation continues throughout the entire orgasm anasema hivi kufika kileleni kuna kuwa kuna utamu mkubwa wa kutosha pale ambapo watu wanafanya wana mapenzi yaani ule msubwano unaendelea wakati mtu bado anaendelea na pizi ule msubwano unaendelea kwa kiwango kile kile ikiwezekana kiongezeke anasema sasa, sasa yule ambaye ameshindwa kudumisha msubwano wakati ana pizi wa kutosha msubwano sahihi sawa inasema hivi it leaves you wanting more you act for normal orgasm anasema hivi unapokuwa mtu amepata amefika kileleni lakini amefika kileleni nusu nusu Asema inakuacha unahitaji zaidi. Sawa? Au asema yaani kiasi macho unakuwa mimi unaumia kwa sababu unataka kitu zaidi lakini hakipo. Sasa <laughs> unaweza kuona jinsi gani? Nimepata testimony nyingi kwa kina dada ambao wamechukua video yangu ile ya jinsi ya kubana uh, ume kutumia uke au kukumbatia uume kwa kutumia uke. Nimepata testimony nyingi sana na sio peke yake ile staili ya kufanyia masaji wanaume na mwanamke kumfanyia masaji mwanamke ile staili ya mwanaume kutumia kidole chake kugusa eneo ambalo liko ndani ya uke na kwa G-spot kuna feedback nyingi sana nzuri lakini kwa nini nimeleta mada hii leo nimeleta mada hii ili kuweza kusaidia kwamba wewe unaojiona kwamba ni mwanaume toshelevu kwa mkeo wewe ambaye unaona kwamba ni mwanamke toshelevu kwa mumeo fikiria upya think again think again unatengeneza hatari ambayo hujui ukubwa wake Nomo nisikilize. Sasa ni mwanaume na anafanya mapenzi mara kwa mara, kwa hiyo najua what I'm talking about. Kwa hiyo hilo swala la ruined orgasm nimeshakutana nalo, lakini nilikuwa sijui jina lake. Nilikuwa nimekushakutana nalo, lakini nilikuwa sijui jina lake. Najua. Ikoje? Ninapopata kupizi kule kwa kwa kiongozi cha juu mpaka ile kweli nimetoshaka, najua inatokeaje? Ni mkao gani ambao kuna mikao ambao unajua kabisa hapa ni kipizi kipizi sawa sawa sasa kama unajua mikao miwili tu itakula kwako na video clip zenye mikao ya aina zote kwa lazima katika uhusiano wa muda mrefu lazima utajua kuna mikao fulani hii ndio inaleta kupizi kukamilifu nikutumia message nikishirikiana niki, niki, niki nikikubaliana na dr Vicky Star wa Montreal Canada Uh, family counseling center anasema kwamba ndoa nyingi zingeokolewa iwapo wangekuwa wanachukulia seriously issues wa hili la tendo la ndoa naomba nikusomee ni, ni, testimony ya dada mmoja hapa ambaye anathibitisha hilo kwamba kweli ameweza kuokoa ndoa yake naomba nikusomee testimony hii uh, na testimony mbili hapa ngoja nianze na hii hapa ni ndefu kidogo sawa <laughs> na kuna testimony ndefu hapa nimesatai kidogo yule dada sawa ngoja nikusomee testimony asma hivi asma hivi habari doktor nashukuru kwa kazi yako nzuri na nakupongeza kwa kazi nzuri ya ushauri unaoifanya hapa YouTube kwa kweli nilifuata zile video clips ambazo nitumia na majarida ya jinsi ya kufanya urafiki na uume wa mwanaume na kuyafanyia kazi yani ni mambo ya kushangaza doktor huyu mwanaume alikuwa hata kunigusa hataki tumedumu kwenye ndoa miaka kumi na kumi sasa na tuna watoto wawili nilikuwa najiuliza tatizo ni nini kwa kuwa mwanzo tulipendana na alikuwa akifurahia penzi langu kumbe ni uzembe wangu mwenyewe siku hizi nampa hayo mambo matamu ya kutoka kwenye video clips zako na majarida anasema sasa umerudi kama ulivyokuwa wakati tunaanza mapenzi na ndivyo ninavyohitaji tuendelee wanaume dokta ni wasiri sana ukibadilika na kuwa 
unaboa hawakuambii lakini ukifanya mabadiliko matamu anakuambia kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nimepizi kwa kutoa maji mengi yanayoruka kabisa na yeye amefurahia kuona hilo daktar ongera sana na Mungu akupe maisha marefu hiyo ni testimony kutoka dada mmoja nikupe dada mwingine hapa ambaye anasema kwamba hata toa machozi tena mm. eh huyu dada amenipa kitu kitali sana Mesi zake siku ndefu kidogo nimechat naye kwa muda mrefu sana kidogo kidogo kwa hiyo niangalie ipi ambayo of course inakwenda sana mbamba na ninachotaka kusema sawa lazima nizipitie kidogo niangalie ipi ambayo nianze ni moja za juu ni ziache picha za kwenye video clips na video zile na majarida nimezifanyia kazi na nimeona tofauti kubwa mume wangu anapenda sana mikao ya mimi kuwa juu yake kabla sijaona zile video clips zako nilikuwa naogopa hata asipendekeze mkao huo kwa sababu nilikuwa sijui nikaaje juu ya mwanaume nashukuru video clips so hii video clips hizo ulizonitumia sasa hivi mimi mwenyewe nahimiza nikae juu maana najua cha kufanya na nimemwezesha mume wangu kupizi kwa kelele nikiwa juu asante na ubarikiwe niangalie message nyingine nikampa nikamjibu pale aka nikamjibu tena hapo baada ya katima message nyingine sasa hivi shikamao daktar offer ulionipa ya zile picha mpya na video clips nimefaidika maana nimejifunza self service kupitia ile ya massage sitatoa machozi tena na pia nimejifunza mikao jinsi na pia nimejifunza mikao jinsi ya kuchuchuma na kuweka uzito kwenye miguu badala ya kumkalia mume wangu na kumuumiza nikiwa juu pia nimejifunza kufanya bila kujichosha sana na utamu ukawa mwingi zaidi Mungu akubariki kazi yako ijenge zaidi na sio kubomoa ndoa za watu unaweza kuona anasema sasa hivi yani anasema hadi point moja ambayo inaikuwa sasa sana lazima nimejifunza kufanya bila kujichosha sana na utamu ukawa mwingi zaidi yani utamu uliojaa huo ndio unaohitaji kumpatia mume wako huo ndio unaohitaji kumpatia mke wako ili kuboresha ndoa yako kwa hiyo hakikisha unafanya vitu sahihi kwa muda sahihi katika maeneo sahihi mwanamke ana maeneo 16 ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu ukifahamu jinsi ya kuyashughulikia atapizi na kujaa Mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo ana misho mingi ya mishipa ya fahamu. Ufahamu jinsi ya kuyashughulikia maeneo hayo ili apizi kwa ushindo mkubwa sio apizi nusunusu. Hii ni kliniki ya afya mapenzi. Kama utakao agizia hizo video hujiagizia, agizia leo. Nitakutumia kwa njia ya Gmail sio ya WhatsApp. Kwenye WhatsApp, kwenye WhatsApp naweza ngakutumia siwezi kutumia kwenye WhatsApp kwa sababu ni ni MB kalibia 1800. Sawa, aziweza kupanda kwenye WhatsApp kwa hiyo nakutumia kwa njia Gmail. Kama ujui Gmail, ingia Play Store kwenye simu yako. Ukishatoka kwenye eh, kwenye simu yako kwenye Play Store utakutana na vitu vingi. Kile ambacho kimeandikwa Google Play kiangalie vizuri. Nyuma ile G ya Google ile ina, inaanzia kuandika Google G kuna mistari mitatu pale. Bofia itatokea anwani ambayo ulifungulia WhatsApp. Nitumie hiyo kwenye namba ifuatayo na iwapo kama utakuwa hujaona message kwenye e, email yako hiyo kuna eneo lingine ambalo linaweza kuwa zinaenda kwenda moja kwa moja inaitwa drive ya hiyo email yako ya Gmail kwa unaweza kupata kwenye drive yako vile vile kwa hiyo usipanic unapokuwa hujaziona inaenda kwenye drive namba ya simu ni hii ifuatayo 0754 0375 0745 tisa 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 nne nitakuandikia hapo chini mtazamaji utaweza kuchukua kwa urahisi na kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza tafadhali hii channel ina video zaidi ya 500 sawa jisajili video nyingine zinakuja sawa jisajili kuna kibox cha kulu pale kimeandikwa kwa maandishi meupe subscribe both ya pale utapewa maelekezo kwa njia ya simu utapewa ujumbe juu ya video mpya inayokuja na nitataka kujifunza mambo mbalimbali chukua jina ambayo inabeba channel hii Paul Moipopo iandike kwenye eneo lile la search box bofia utakuja mada mada mbalimbali ambazo zitakusaidia katika mahusiano yako hii ni clinic ya afya mapenzi dr kemaisha meno